et je vous prends des budgets à la fin. L'Algérie, pour sa part, réaffirme avec une fermeté inébranlable son engagement à honorer ses obligations internationales en matière de protection et d'assistance aux réfugiés sahariens. Notre solidarité active envers eux perdurera dans l'attente du jour où ils pourront exercer leur droit à notre détermination et au retour pour leur père. Dans cet esprit, l'Algérie mettra tout en œuvre pour faciliter les programmes humanitaires dans les camps qu'elle est toujours, offrant une attendue à tous les acteurs humanitaires activant sur le terrain. Enfin, il est crucial de rappeler que la responsabilité des réfugiés ne saurait reposer exclusivement sur les épaules du pays. -hôte. Dans ces temps délicats, nous ne devons plus que jamais œuvrer de concert, unis par notre humanité commune et notre engagement directif pour alléger les souffrances des réfugiés sahraouis et de tous les réfugiés dans le monde. J'en conclue la partie écrite de mon discours et souhaitais vous permettre de faire quelques commentaires concernant cette mission. Honorable assistance, bonjour. Je remercie Alistair pour cette belle présentation. Euh, je vais m'exprimer en langue nationale, car c'est très important pour nous. Et je tenais juste à, à dire un truc très important que je n'ai pas cessé de répéter. Les Sahraouis, ils n'ont pas de mur, ils n'ont pas construit de maison, ils sont dans des camps, mais ils ont construit l'humain. Et l'organisation que vous avez vue au niveau des, réfugiés, des, des camps des réfugiés montre vraiment à quel point ils ont investi dans l'humain, dans l'éducation de leurs enfants, dans l'éducation des femmes, dans donner le rôle qui se doit à la femme sahraoui. السادة الحضور كل باسمه وصفته ومقامه أصدقاء شركاء الهلال الأحمر الجزائري والهلال الأحمر الصحراوي إن العالم اليوم يعيش تدهورا كبيرا للوضع الإنساني بل وكارثة حقيقية فبينما تتسبب فيه الطبيعة من كوارث أدت إلى تهجير الملايين وبين التغيرات المناخية التي كانت أدت إلى فقدان الكثيرين من موارد رزقهم وبين الحروب التي أدت إلى نزوح كذلك الملايين من البشر والأخطار التي يتعرضون لها في طريق هجرتهم تجد الحركة الدولية الإنسانية اليوم نفسها وكذلك وكالات الأمم المتحدة عاجزة عن توفير ما يلزم لكل هؤلاء المحتاجين ولكل هذه الفئات الضعيفة التي تتعرض لخطر محدق من سوء للتغذية من تقتيل من عدم إيجاد لمأوى إذا اليوم إن لقاءنا هذا يعد لقاء جدا مهم لأن ما يعانيه إخوتنا اللاجئين والصحراويين في مخيمات اللاجئين هو أمر تعجز يعجز, يعجز اللسان عن وصفه ولعل زيارتكم إلى المخيمات هي أحسن دليل على أهمية الوقوف على هذا الوضع وما يراه الإنسان بعينه غير ما يوصف له ولأن الجزائر كانت دائمة وفية لالتزاماتها ولأن مبادئ أول مظنبر التي بنيت على أساسها الجمهورية تجعل من مساعدة المستضعفين في صلب اهتماماتنا فإننا في الهلال الأحمر الجزائري بصفتنا مساعدين للدولة الجزائرية وكذلك جزءا من الحركة الدولية الإنسانية نبقى دائما داعمين ودائمين دون قيد ولا شرط للاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف التي احتضن تندوف التي احتضنتهم منذ ما يزيد عن أربعين سنة لتصبح هذه المخيمات أقدم وأكبر مخيم للاجئين في العالم بأزيد ما يزيد عن 170 ألف شخص لا يفوتني كذلك اليوم أن أشكر بشكل خاص المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وكذلك كل الهيئات الأممية والمنظمات الغير حكومية المساهمة في التخفيف من معاناة إخوتنا في المخيمات كما أننا نتمنى أن نجد مصادر جديدة لتوفير الغداء والعناية الصحية اللازمة خصوصا مع تناقص الموارد في ظل ما يعيشه العالم لن أطيل عليكم لأنكم كنتم في زيارة ميدانية في المخيمات ووقفتم على الوضع والاحتياجات الحقيقية والتي لازلنا بعيدين جدا عن توفيرها 
ولعل تخفيض المعونات الغذائية يزيد من تعقيد الوضع ومن سوء التغذية خصوصا بالنسبة للنساء والأطفال وبالرغم من أننا نسعى فيها في الهلال الأحمر الجزائري إلى تغطية جزء من العجز إلا أن الأمر يفوق إمكانياتنا بكثير في الأخير إن الوضع الإنساني يبقى شغلنا الشاغل وعلينا كفاعلين في الحقل الإنساني أن ننظر إلى هؤلاء اللاجئين كأشخاص كأمهات كأطفال كمرضى وليس كأرقام ونسعى لإيجاد الموارد اللازمة للتخفيف من معاناتهم أجدد شكري مرة أخرى لجميع المانحين وجميع الفاعلين في الحقل الإنساني وإلى جميع الساعين إلى إيجاد موارد جديدة للتخفيف من معاناة هؤلاء الأطفال والنساء خصوصا في المخيمات وأطلب منكم إيصال رسالة إلى كل أوطانكم إلى كل دولكم لأن الوضع يفوق أي تسييس وأن الوضع جد متأزم في المخيمات وإن أي تخفيض اليوم لهذه المعونات الغذائية سيؤدي إلى كارثة حقيقية شكرا للجميع Ladies and gentlemen Hello everyone. It's a pleasure to be here with you on this special occasion. As a Sahrawi refugee, my name is Zena Jumati Abdurrahman, a Sahrawi refugee living in Ausrid Camp in Tindou. I grew up in the camp playing in sand with my siblings by creating small kikis and big houses. My parents are originally from Smara Nasrid Western Sahra. They flee to the camps after the occupation began in 1975. I was born in our third camp and have received all my education in the camps, starting from kindergarten to elementary school, by great Sahari teachers, whom I'm grateful for, including my dear mother, who has been serving as a nanny in the, curtain in the kindergarten for over 30 years. These are all the only schools available in our camps. If a Sahrawi student wants to pursue higher education levels, like college and university, they have to go to the other cities in Algeria. Thousands of Sahrawi students have been able to pursue their dreams that way. And I must take a moment to thank Algeria and the Algerian people for their generosity and for, and for providing us with education, healthcare, and a safe place to live in over the past 50 years. I also thank all the humanitarian organizations that they are always present to support us. However, some of us, including myself, were not able to continue our education for various reasons. At that point, my parents were trying to find a solution, and they suggested that I study at Islam English Center, a center that is established by American friends to learn English. And I'm extremely grateful for that opportunity, and I will always be. As I study there for four years, in 2021, I obtained my certificate. And now I'm in my second year of teaching at that center. I am truly blessed with that opportunity, but I am deeply, deeply sad that thousands of young people suffer from employment, even though they have prestigious university degrees. And this is a major problem, and it's getting harder with the, the deterioration of the, the situation of COVID pandemic and price increases. Resumption of war after 30 years of ceasefire, which is my biggest fear. We have lost a lot of beloved ones. Others got endured like my father in the past one, and others got displaced from liberated zones to the refugee camps. The war always costs terribly. But I'm really proud of being a part of a community that attached to values such as generosity, solidarity, tolerance, and hospitality, thanks to which we have managed to ease this tragedy we have been passing through. The Sahrawi authorities spare no effort despite limited capacities trying so hard to respond to all the needs and paying special attention to people with special needs and people with autism and so and so. Because it is important for all of us as Saharis to cooperate and join hands for the public and the private interests. <clears throat> to move forward with firm determination, 
But all this is impossible without the support of the donors and the humanitarian organizations. Last and not least, it's worth mentioning that the Sahris above all want a free and independent Western Sahara. I, like other Sahrawis, want to see our sea in my homeland and have my evening cup of tea with my aunts and uncles who I never met. In my own balcony, in my own house, just as you all do. From all the suffering and tragedy bloom creativity and talent that serves hope for a better future. And if you allow me, I'd like to share a vivid example, which is a poem written by my sister Amina Abdelmati Abdelrahman. Its title is A Dream and Hope. And I will, and I will say it in English and in Arabic, but I, go, but I will go with English first. Dream and desire. By dreaming, I desiring, I make a way through my life. By patience and waiting for victory, I draw my wishes. By love and logging, I imagine my homeland. And from behind a pain and a sadness that pushes me forward, I'm trying to forget my memories. Am I a refugee, or displaced, or a citizen? I don't know, I'm still confused. If I was a refugee, I haven't seen my homeland which I belong. Or displaced, I am not, I have my dignity. Or a citizen, and this is not, and this is my homeland. Sure, this is not my situation. Between the dream, the hope, the pain, and looking for identity, I was lost, and so was my pain. Should I surrender to the lose until my homeland follows me? No, no, definitely no. And now in Arabic, بالحب والشوق أتخيل وطن ومن وراي ألم وحزن دفعني إلى الأمام أحاول جاهدة تناسي ذكرياتي هل أنا لاجئة أو مشردة أو مواطنة لم أعد أدري احترت أيهم حالتي فإذا كنت لاجئة فأنا لم أرى وطني الذي أنتمي إليه أو مشردة فأنا لست كذلك فلي كرامتي هذا قطع ليس الحقيقة ولا حالتي وبين الحلم والأمل والألم والبحث عن الهوية ذات أنا وضار قلمي فهل أستسلم للضياع حتى يلحق بوطني لا لا قطع الله Thank you for listening.